欢迎又次回到了 Python 的学习过程当中来。这一次呢，我们要讲循环当中的比较重要的两个呃两个方法，终止循环或者是跳过这个循环。那这个就要用到了 Continue 和 Break 两个呃两个方法。那我们举例来说，举例子是最容易理理解事情的方式。那举例来说。嗯，比如说我现在有一个 while 循环 ，while to， 也就是说我一直是，一直是，呃，正确的，一直是要循环的状态，或者是如果我们正常的来说，就比如说等于 a 等于 to， 如果用正常的方法来终止循环的话，我可以这样 a， 然后 a 呃，我会有一个 input，b 等于 input。啊、uh, ，type something， 然后呢，呃，这里不忘记拿了一个小引号。然后呢，我如果是判断它 if b 等于等于一，因为 input 输出输入的结果是一个字符串，所以呢，我要这。把这个一上面用引号代替，用把它当做一个字符串。然后呢，呃，如果它等于等于一的话呢，那我就呃跳出这个循环 ，a 等于 false， 那我就可以跳出这个循环 ，else pass pass 就什么都不做。那你看，如果我运环这个东西的运运行这个东西的话。如果 type 除了一以外的任何东西，它都是一直要循环，一直要我输入一个东西。那我如果输入的是一的话呢？你看，它就直接跳出到最后，终止了循环。我们在终止的时候，如果 print finish run， 这就代表它终止了。再运行一下试试看。嗯，稍等一下，哦。你看，如果是不是一一直循环一的话 ，finish run， 它就是跳出了这个循环，然后呃，然后终止了这个循环。那如果我们用今天所要讲到的方式的话呢，就是用一个呃 break， 或者是 continue。那我们就不需要这个 a 这个参数了，我们就直接是，呃，等于等于 q。然后呢，如果 b 等于等于一的话，那我就直接 break， 那我就直接是跳出了这个循环，直接，呃，直接呃不执行下面任何的语句。比如说我下面还有一个语句，就是说 print， 呃 s t i l l in while。我们 still 在，我们还是在 while 里面。那如果它是直接终止了这一个循环的话呢，它就不会执行下面这个语句，它就直接跳到 finish run。我们来试一下 ，do something are still in while。你看 print 它是它还是在 while 里面。如果 print 一的话，它就直接跳出来，然后 print finish run。然后呢，如果是另外一种。Continue 的话呢，如果你把它变成 Continue 的话，意思就是说，它其实是跳过了，跳过了后面这一大串，然后呢，还是会在这个循环里面进行下一个循环。那它的意思就是说，你看 ，print still in while， 说明你你 print 呃说的是 R 的时候呢，它会运行这一段字符，呃 ，print still in while 这个字符串。然后呢，如果你是一的话呢，你看它什么都没有 print， 它直接跳过了后面所有的语句，然后直接进入下一个 while 循环。那这个就是啊、呃、continue 还有 break 的区别。break 呢就是呃跳出，从这里开始直接忽略下面的语句，跳出循环，然后呃 print still a finish run。如果我是用 a 来代替这个 to 的话呢？ 
a 等于 false， 那它还是会，它不会忽略下面的这一段话，下面这其他的语句，它还是会执行下面这个其他语句，所以跟 break 和 continue 的用法是有一点不一样的。你看。如果 print 一的话，它还是会先执行这一段语句，然后再跳出循环，这就是他们三者的不一样的区别。然后这就是今天所要讲的 continue break， 还有直接用 a 代替的区别。然后呢，希望大家会喜欢这段视频。如果你喜欢的话，可你可以订阅我的相关视频。然后呢，之后我会在呃推出更多有关 Python 的学习视频和 Python 其他的，比如说 NumPy 啊，或者是 TensorFlow 的一些学习视频，欢迎大家啊、呃、订阅我的视频，谢谢大家。